Onorate asistențe, bună ziua tuturor! Astăzi ne-am adunat aici cu ocazia de a susține teza doamnei deci, deci a doamnei Dasman El Fahel și comisia în componența ce votați Svetlana, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, profesor, Roșca Simion, doctor în filozofie, profesor universitar, interemar, Academia Ștefan cel Mare, al Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Moldova, conducător de doctorat, domnul Sacovici Vasile, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent, de asemenea, Pârța Grigorie, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova, în calitate de referent oficial, și domnul Kruglașov Anatorie, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea Națională Iurii Fietkovic, Cernăuț, Ucraina, referent oficial, deci este componența Comisiei Consiliului Științific de susținere a tezei de doctor în științe politice a doamnei Dasman El Fahel, titulatura căreia este Finlanda și Israel, analiză comparată a politicii educaționale strategice, teza elaborată la specialitatea 562.01, teoria și metodologia relațiilor internaționale, și a diplomației politice. Deci, dorim atât doctor Andrei, cât și conducătorul științific succes și putem să începem discuțiile cu referire la teza de doctorat. Mulțumesc! Deci, acum oferim cuvântul domnului profesor, domnului Roșca, pentru a face o scurtă trecere în revistă a actelor care au fost pregătite de către doctorandă, pretendent la titlul de doctor în știință, și să vedem corespunderea acestor acte conform normelor ANACE. Deci, domnul profesor, vă rugăm. Da, mulțumesc. Stimat doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, vă aduc la cunoștință următoarele vis-a-vis -vis de uh, documentele care sunt prezente în dosarul pregătit. Mai întâi de toate vreau să menționez că uh, secretar, doctorandul, doamna uh, Tasman El Fachiel, uh, a depus o muncă destul de intensă ca să scoată, să termine teza și să o aducă la un bun sfârșit. Toate documentele din dosarul, din dosarul sunt, care sunt prezentate corespund cerințelor anacecului și întrunesc toate normativele care, care trebuie. Deci, Ultima ședință, ca ședința precedentă a Comisiei de Doctorat, care a avut loc în luna februarie, la 12 februarie, a înaintat teza doamnei Dasman pentru susținere, pentru susținere și a fost numită ziua de astăzi. Dar atunci au fost făcute unele observații la teză ca și doamna pretendentă a luat în considerație o bună parte din ele și chiar uh, unele uh, am produs în lucrare unele recom câteva recomandări uh, și concluzii la care le-au propus în special domnul Sacovici le-a propus. Și ele au fost incluse și în teză și în uh, celelalte documente. Și, și lucrul acesta fac să... Deci, Respectiv, dosarul corespunde cerințelor și poate să noi putem să, să continuăm da, activitatea. Trebuie să fie puțin așa mai, mai lenți ca să oferim și doamne să fac traducerea în engleză. Da. Pentru că doctoranda este din Israel, așa, și necesită o traducere în limba engleză. 
din motivul că nu cunoaște limba română. Da? De deci, ce am să rog, am să rog membrii Consiliului să-și expună părerea, de a vedea așa că să-și expună, da, opinile ca și doamna traducătoare să poată să facă traducerea pentru prezidenta la grad. Întrebarea mea acum este, eu în cer, iar că nu doar nu știam, trebuie să traduc ceea ce ați spus în lumea noastră. Și eu nu știu că e, dar am întrebat o traducere generală sau nu aveți documentul la care ați spus acum am fost ce ați spus? Nu, așa e documentul. Deci, să știu, în general, de dumneavoastră trebuie să menționați că a fost prezentat dosarul, dar care corespunde cerințelor al acela. Hello to all the committee members. I'm glad to present you my thesis. Uh, first, I would like to thank Professor uh, Roshka Semyon and Professor Roshka Ludmila for the support and academic direction uh, all the way. My research subject is uh, Finland and Israel, a comparative analysis of strategic educational policy and it deals with comparative analysis of education policy in Israel and in, uh, in Finland. First, I will ex explain the subject and then detail the process, uh, the research process. Education system policies in the 21st century is a public worldwide subject that engaged the research world for decades, especially during the last two decades. The policy itself uh, is a derivative of political, economic process and cultural dynamic between political Uh, factors and even international influences. I sought to uh, perform comparative research between two countries, Israel and Finland. I would like to add that a few years ago, I participated in professional delegation that went to learn about the Finnish system, known for its excellence and the success. There I had the idea for the research. I uh, should note that uh, the education system of uh, Finland and Israel seem to, to be opposites. Nevertheless, it may be uh, analyzed in uh, common tools and decides. By compar uh, comparing the systems, we may also learn about strengths and weaknesses of the system to propose 
a strategic plan mainly interdisciplinary that is essential to the Israeli system. The last, uh, the state uh, duty in shaping the optimal education policy and the will to express gover uh, gov governmental political policy defined from the uh, administration ideology is one of the required applications. This is a clear policy line that helps to select the direct, uh, the desired uh, image in uh, forming the uh, individual's identity in, so in society which will be expressed by defining the goals of the general education system. Additionally, the same international cooperation of uh, learning achievement are allotted with political and social characteristics that will provoke public debate in many countries, especially uh, in the OECD uh, countries. This research contributes 
is uh, to the decision makers in the educational system in Israel in changing to the macro and the micro perception of uh, managing the educational system. Starting from the importance of changing the approach in uh, perceiving the education status in uh, society, assessment methods, development, and the teacher status in Israel and curricula uh, uh, and curricula training that uh, are uh, committed to be adjusted to the 21st century. In addition, improving Israeli foreign relations in an international cooperation with the Finnish education system, be, uh, peer learning and organizational transparency. And I add that if you, uh, that effort in the, this is results is uh, for the comparative education policy change in the strategic view that improving the human capital through the educational system will provide a significant input to a future economic and uh, employment abilities. The research goal is examining and analyzing the mechanisms, the advantages and disadvantages of the Israeli and Finnish education policies. Those policies are based on in order to review the meaning of the Finnish success in relation to the skills required in the 21st century and the last international policy of the internationality expect development in educational approaches. The goal will be achieved when I succeed in achieving the objective link linking the comparison in four main variables. Here in the red, you can see the, the, the four variables, the education status in each country, student assessment and examination methods, curricula updated for the 21st century, teacher status and his training uh, methods. Scopul cercetării este de a examina și a analiza mecanismele, avantajele și dezavantajele politicilor educaționale israelitele și neolandeze. Acele politici uh, care sunt bazate uh, în scopul de a reevalua certificația succesului neolandez în relație cu abilitățile uh, solicitate de în secolul XXI, și în politicile internaționale, nu în 
ai studentului și metodele de examinare, înmăirea curicului sau updatarea curiculei pentru secolul 21 și statutul profesorului și metodologia de formare a acestuia. I have researched the development of geopolitical turns the countries have led, including Israel and Finland, in setting the education policy and process connecting the government decision-making form and the international relation issue. These were political uh, processes that have included a civic economic process and led some countries to decide joining the cosmopolitical move of uh, globalization. Global organization as the World Bank, the UNESCO, the OECD and information from authorities as uh, the central periods of statistics in Israel, in Finland and every country researched including Moldova. In this uh, slide, you have uh, this uh, paragraph. Uh, in this slide, you have this uh, information regarding this paragraph. Okay. Uh, you can see in the uh, uh, in the one, two, three, four, five, five line, we see the vocational <coughs> education. The budget, the vocational education in, in the right side is for Finland. We can see it, uh, it is uh, uh, almost uh, increasing. And in the vocational education in Israel, in the left side, we can see it that is uh, decreasing. It's, uh, it's not, not high. În partea stângă vedeți cum decurge și cum vorbim despre educația vocațională în Israel, în stângă, care nivelul care scade, e în scădere și cel al tomanii care este în scurie. Ok. Uh, under the budgeting table, we, uh, we may also see the uh, percentage of in investment in the education uh, comp uh, compared to the product here in the in the in the uh, down here you can see the investment in both country we can see the uh, finland is uh, low is uh, decreasing uh, comparing to the budget in israel that keep increasing okay 
and on the other hand, the vocational education budget keep decreasing in Israel. Here, another uh, slide, the second one. Uh, in the comparison of the educational establishment in both countries, we see a significant difference in the integ integrative education, educational approach in uh, control in Israel, uh, Finland, where the system is organized as a, 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 a uniform and a common course from early age to adulthood. Vocational education is an integral part of educational system, a fact uh, that explain the high productivity of the occupational market in Finland means in Israel uh, in unsynchronized and uh, have no coordinated process. Okay. I will uh Okay. Here in uh, in this uh, slide, we see that uh, that Finland work about develop self assessment. But if I uh, going to Israel, Israel in this uh, uh, Israeli system in the subject of achievement assessment, there is a two stage to uh, approach. Uh, the qualitative approach known as formative assessment here, and uh, the second one, a quantitative sorry, approach sorry, knows... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Uh, but I need, I need somehow to uh, help she, you. He um, say okay. that I will quick. Uh, no, I, because I need to translate, I need to make sure what you are speaking, what you are saying. Okay. And as I have uh, the information, could you please make sure? Show me what where you are speaking. Okay. Okay. Sorry. Sorry, please. Um, say what you <laughs> here. Uh, I talk here about uh, develop self assessment in Finland. Okay. 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 Only only this. Where is that? Where is that? Uh, uh, page nine. Page nine. Is this what uh, comparative what? analysis and uh, dis uh, dis discussion? One mm -hmm. Jerez, one bit of Finland. He is here, and he is here. He is here, he is here. Slide, Tisa. Slide, Tisa. Slide, Tisa. 
كتير يس حط لها تسعة يس جريس سلايد سلايد تسعة اه انت هون حاطة شكل تسعة Here I speak about uh, about a developed self-assessment only. Yes. The another one for Israel. Is Israel in the Israeli system in the subject of achievement assessment there are two main approaches that uh, differ from each other the first one a qualitative approach known as formative assessment the quantitative approach known as summative assessment Evaluarea um, sau care este scopul evaluării, sunt, vorbim despre două metode care sunt diferite una de alta. Vorbim despre metoda calitativă cunoscută ca și uh, evaluare formativă și metoda cantitativă cunoscută sub numele de evaluare sumativă. Yes, you can see here in this uh, graph. In the in the left side is about Finland. We can. This graphic, you can see it. The left side is the analysis of the data from Finland. Yes, there is an agglutinian and a polaristic system in Finland. What kind? Agglutinian. It's a system egalitarian. Okay. It does not believe in educational or political policy of sectoral. A separation based on ethnic or religious background. In the right side, we see Israel. We can see a blue line and red uh, and the green line. A line. The blue line is a Jewish sector. And uh, a green line is Arab sector. We can see it's uh, different. It's not egalitarian in uh, in Israel about Arab and uh, and uh, and Jewish. Under this uh, uh, paragraph, we can see in Finland. Uh, okay. Arab sector. Arab. Și vedem că este o discrepanță dintre date, ne fiind finale. We see that the Finnish system down, that the Finnish system mostly emphasized the student. He has the responsibility, the thinking, autonomy, the possibilities comparing to the Israeli side where the educational work is all about the teacher, not the student. Observăm că în sistemul finlandez se pune accent pe student. Acesta are responsabilitatea de a fi autonom, de a gândi autonom 
utiliza posibilitățile existente um, comparând uh, partea israeliteană um, cu, dacă comparăm cu partea israeliteană, unde um, o, lucrarea sau sistemul educațional sau se, se lucrează, um, se axează mai mult pe profesor. Instruirea se axează pe profesor. Here I'm presented the curricula model of the Finnish education system in the right side that includes the following uh, uh, com component. Uh, building disciplinary, interdisciplinary, philosophical and uh, practical knowledge, uh, two values and skills, three shaping the learner uh, personality. Okay. There, there are there are many participants in Finland. The Ministry of Education presented parents and the student, the business sector, the social sector, the filed representative from the education institutes and the higher education percentage. Uh, the curricula model of the Israeli education system in the left side is uh, also presented uh, here and uh, it emphasizes build, uh, building updated program thinking development, but the main responsibility for this product is uh, of the teacher and less on the, on the uh, student. Israel, the, that there are uh, is a mostly only professional uh, representation of the Ministry of Education and one or two participant on behalf of the occupational sector. I would like to present a comparison between teacher status in both countries. The professional status of the teacher and teaching is a term that refers to the social and the professional prestige of uh, teachers, both as professionals and in uh, comparison to other professionals.
Okay, here in the table uh, of the uh, teacher status uh, ter and ter uh, training uh, course in uh, Israel in the in the left side and in uh, in uh, Finland in the in the right side. As part of the ideas of uh, so, uh, for solution and the applicative model suggestion, I have two stages. The first stage exam examination and analysis analysis of model applied in over uh, in other countries. Expect for Finland who cope with challenges and demilays similar to Israel. The second stage is hearing the. Uh, participates in uh, the teaching staff in all roles in uh, it includes. Therefore, I had a 34 question survey questionnaire for 158 participants uh, in, in the education space in Israel, teachers, supervisors, principals, and coordinators. The questionnaire was examined and approved by the Ministry of, uh, uh, of Education. We have uh, the approvalization here in the... Uh, Here I presented uh, for uh, uh, presented to you four countries. Herein presented the three model. The first one in the in the left is uh, the program for Singapore. Uh, that is a, a, a program called Thinking School Learning Nation. This program uh, vision is teach less, learn more. In the, in the right side uh, of the United States that support for many years in a system empowerment through the strategic process of national uh, prefer, uh, preference of the system over other need of the nation. I think
către la o calitate solicitată sau cerută, sporirea numărului sistemelor educaționale, sporirea numărului acelor persoane care finisează învățarea, îmbunătățirea calității prevării și îmbunătățirea gradului testelor internaționale existente în Singapore. Acest program, acestui program, este predă mai puțin, învață mai mult. Următorul model, dreapta, este cel al Statelor Unite, care susține de mai mulți ani un sistem care fortifică de o preferință națională care se axează pe necesitățile naționale pe fundirea. În centru vă văd Canada, un country cu o vizionă națională de educație de egalitate, libertate de acțiune și de empowerment a educației locale. In the presented model, we see power delegation, management, responsibility, distribution, and the free action for the education units as a whole. Here is the model of Moldova, uh, Moldova 2030. At the beginning, at uh, 2014, the, Mold the uh, government has uh, provo uh, provide, provide uh, in uh, 2014 the strategy 2020, and in June 2020, the parliament uh, uh, approved the uh, the. Pro uh, a program a 2030 um, in national national development uh, strategy <coughs> Here we can see the four steps or uh, or uh, stage of the Moldova uh, 2030 model. Okay. Here. Okay. Uh, a change in, in, uh, in each of the four variables, the education status in Israel is a very educated. It uh, has uh, to refer education on social economic context in a more focused manner based on the following criteria. One, order to consistent data collection about about over education uh, changing the uh, budgeting model of the planning and the budgeting committee in order to cope with uh, over education three are just uh, addressing budgets to the vocational tra training system As for the 
organiza- o ordonată uh, și uh, are de a ordona și uh, vorbim despre uh, colectarea uh, consecventă a datelor și ordonarea acestora privind uh, supraevocarea, uh, modificarea modelului de buget uh, al planificării și a comitetului uh, de buget cu scopul de a gestiona uh, cu acest comitet de sub, supraeducație, de supraeducare, ajutarea bugetelor uh, pentru sistemul de formare educațională. As for the innovation change process in the assessment and examination methods, it is recommended one achievement assessment will be performed along the whole learning process and will be called formative assessment. Two, a new procedure called assessment for learning will be integrated. Ținerea succesului în evaluare va fi realizată în rămână cu procesul de învățare ca un tot întreg și va fi numit evaluare formativă. O nouă procedură, fiind noi, o nouă procedură numită evaluarea pentru învățare, aceasta fiind integrată. Ok. As for renewing the curricula and update it uh, uh, for the 21 century nerd, there will be a change process that include development and uh, updated and uh, relevance uh, program, research based uh, programs uh, that uh, uh, transfer the the action weight from the teacher to the student the last variable is a strange thing the teacher status should be passed on a, a innovation making the teacher develop a process more quality standardization as a strategy for building the teaching uh, profession implementing uh, innovation in the training a uh, training process As for the four variables, my proposal includes the following uh, uh, co component, improving the education and teacher uh, teaching uh, status in Israel, improving assessment and examination methods, updating the curricula for the 21 century, developing the teacher status uh, in Israel and uh, his training uh, uh, courses. Uh, 
You can see here the last slide is uh, two models in Israel. The first one in the right is municipality of Lod, this uh, uh, city that I live, that uh, emphasized the idea of, the, of uh, my research. And in the left side is a, 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 a school, a St. Joseph edu uh, school, uh, school of uh, St. Joseph in, uh, in Ramla that emphasized the idea for uh, my, my research. Thank you for listening. Thank you, Ms. Gassman, for your presentation. Thank you. Și acum... You can see a small, small uh, uh, film about my visit uh, delegation uh, in, uh, in Finland. All, all our uh, supervisors for, uh, uh, for uh, children, uh, children uh, kindergarten. It's a vocational. Ah, okay. It's a vocational education. It's the old. Each other. 
what they could learn from each other finally. Uh, Israel and Finland? Yeah, and vice versa. Okay. Yes, I'm sure. I'm sure. I'm sure. Diana, I don't think I get that. Uh, 
observație de cei recomandări mie, care e exact pe tine. Și a fi bun de toate acestea și am ajuns la finalul care îl avem astăzi. Așa First one was about uh, why I chose uh, Finland, not uh, another country, right? Okay. 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 I say, I say uh, in uh, in my present that I. Uh, I visit Finland. I uh, participated in delegation international uh, uh, in Finland to learn about uh, uh, its uh, system. Okay. And there, I, um, I I I see that it's simple. It's uh, it's education like uh, uh, in uh, different from from Israel. Uh, the vocational is very high, is very standard. Not standard. In Israel, we always work about digital tools. It's uh, uh, cybers, uh, very de uh, development. Uh, I see that the difference between the always we know in the visa. Finland number one in the world. Why Finland not Israel? Israel very de uh, develop uh, development. And then I want to research this uh, research to learn why Finland uh, is very uh, excited and what I can give to Israel to learn from from Finland. I can't take Ro Romanian and uh, Moldova or uh, Arab uh, because Israel more excited, more uh, excited. advanced, yes, advanced. advanced. Uh -huh. The second one about uh, what suggest uh, Finland to, le to learn from Israel and the opposites. Yes, uh, I, I talk about uh, the that is uh, that Israel is a very uh, development in the electronic in the tools. Uh, Finland no, and uh, uh, he can learn from Israel. 
to, to make uh, a project uh, technology. together, technology. And uh, Israel, before 20 years, it was uh, always uh, vocational education. Uh, today, no. there isn't. I want to Lhatsia, to recommend, uh, recommend to, to Israel to go uh, backward. Uh, backward and uh, uh, begin with the vocational education for all the student in, uh, students in Israel. Next. Okay, the third question about the uh, ideology. Uh, I can... Ideology of education. Uh, of, of education. Yeah, of course. Okay, of education. Uh, here I can see, uh, I, I, I will see that uh, every country have ideology uh, for, for, for uh, its uh, uh, ideology in, in education and Finland is very uh, quality uh, uh, edu edu ideology uh, education uh, uh, in Finland, but in Israel uh, there isn't. We can't see it. I in uh, in one uh, uh, for for this uh, for uh, uh, Arab and Jewish, we see that uh, it, it's not quality. There is uh, streams. There is uh, not egalitarian. There is uh, religious. Uh, what religious? Uh, yes. The, the last one. Oh. The last question, what I uh, provoke uh, to, to, to uh, Moldova, okay. Um, uh, at the last, uh, at, at the last park, uh, part of the research, I talk, uh, I give uh, a recommendation. I have uh, five recommendations for Israel. If uh, Moldova take this uh, recommendation and develop uh, uh, the, the education in, uh, in the country, he can be more, uh, more development. Um, uh, improving the education, uh, 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 the education and the teaching status, uh, proving assessment and examination methods, uh, update, uh, updating the curricula for the 21st century, developing teacher status in Israel and uh, in uh, Moldova and uh, his his training uh, uh, course. schimbarea statutului, um, statutului profesorului, 
updatarea curriculumului, aplicarea, îmbunătățirea metodelor de evaluare și de examinare. În prumaci, nu mai scrie în urei. Ok. Dragi colegi, stimați asistent, doamna președintă, este o mare plăcere că sunt aici, la distanță din Ștatul Moldova, și noi ne vorbim pe engleză cu referatul meu. I read with very interest that thesis, and really it is interesting for me, because the educational systems and educational policy are of crucial importance for any country and global community. And uh, I agree that in order to understand them better, we have to make a comparative approach. And on the one hand, it's very good to compare good countries, I mean, successful countries, like Finland is a successful country for sure, and Israel, which is a oh, really developed country with a lot of records and self-sustainable country, I would say. It is very interesting that, well, maybe because of the uh, academic supervisor, the researcher complemented the thesis not only with the cases of Finland and Israel, but Singapore, United States, Canada, and uh, Moldova. I think that this is an asset for the research. Uh, 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 and I enjoyed uh, reading of the text because well, all the members of the committee, we are professionals, we are teachers, university teachers, and therefore to have a new knowledge about the educational policy system, it's very good for anybody of us. So from that point of view, of, of view I enjoyed the text, so, so you too. So thank you very much for making this contribution. Uh, speaking about the positive aspect of the thesis, I would like to add that it is grounded on the good deal of sources and literature, first of all. It is logically structured and is uh, very comprehensive in narration. And um, it's very good that uh, <coughs> the conclusions are made with the author to any part of the paper, of any part. like uh, chapters, sub-chapters, and general conclusions are impressive also. In general. In general. No. Uh, and uh, I enjoyed also that the text has a lot of data, figures, graphs, tables, and so on. So the text is well illustrated. It's very important because 
you can see whatever, frags, trends, whatever, and to check them up. It's very good. And um, finally, what is very important for me, uh, as a political scientist, at the same time involved in some practical activities, I very much appreciate if the thesis are made or research is made of the practitioner, the person who knows the points from the Zim. Sure, they also made it right that. And finally, finally, just finally about positives, that uh, she made a very good recommendations. Okay, some of them may be debate, maybe would, would be debatable, but very good recommendations, which are practical oriented and well argued. And now I would like to say about some, well, maybe comments and uh, remarks, I mean critical remarks. It's very important too because, oi, she's a lady, she's a researcher, but science is moving ahead because of critics. So. The first, um, my reproach is based on that fact that while the methods in the research are well explained, the methodology is not so. I explain. She wrote in the uh, text that there are two approaches to educational policy, uh, meritocratic and uh, constructivist. Well, it's about approaches to educational policy, but what is the methodology of the research? Metodele au fost descrise foarte bine. Uh, mai puțin vorbim despre metodologie. Iată, vorbim despre cele două aspecte, despre uh, meritocrație and uh, constructivism. Constructivism. Da. Dar what about the methodology of research? Care este metodologia? Uh, for instance, metodologia. just to explain. Uh, well, here are professionals. Uh, for instance, institutionalism, new institutionalism, functionalism, whatever, but symbolism, I don't know, but whatever methodology should be explained more carefully, which author accepted and uh, went through the research with them. That's the first. The second is uh, uh, factors. And uh, for political science analysis, it's very important to see, to analyze what factors are most influential on the educational system and educational policy. I also mentioned them, but I would like really to see them much more detailed, analyzed, and performed. For instance, interest groups, political parties, religious groups, ethnic communities, how do they influence educational policy and educational system in both countries? Um. Următorul moment ar fi uh, care sunt factorii care se implică la modelarea sistemului educațional. Uh, vorbim aici despre uh, grupurile de interes, de exemplu, despre partidele politice, despre alți actori politici. Care ar fi influența acestora? Uh, next point. Finland and Israel. It's very good comparison. But Finland is very many times in history threatened with Russia, and nowadays too. That is why Finland moves to NATO, yeah? That's it. Israel is on the borderline of the long last and since 1947 terrorist Arab-Israel conflict. So both countries are in a dangerous situation for their future, for their defense, security, and so on. It's very important to see how the security factor and the security risks influence the educational policy system. 
that's of crucial importance for the both countries. They are mentioned, but not analyzed in depth. And the last point I would like to share with you, because I have more, but I have to be careful with the timing. Uh, the last point is that also mentioned about the international organization influences in general, especially with regard to their data. But Finland is the member of United, uh, the European Union, not, not to say about Council of Europe and so on and so on, and Finland is going to be integrated into NATO. Israel is not integrated. Well, Israel is a member of the United Nations, many other organizations, but it's not integrated. How the integration process influences the Finnish system, as well as Romania and Rotarza, and why and to what extent Israel is stood aside of this integration process and how it is important or not for the evolution of the Israeli educational system and policy. That's very important to compare. And last point I would like, that despite of these critical remarks and suggestions, I guess that uh, this uh, paper is done very well. It presents a very logic and good research. Moreover, with the research conducted with the author, finally, in mean, sociological pool, and so far, merits of the research deserve appraisal, and uh, I would recommend the council to approve this thesis as quite adequate to the criteria of PhD thesis. Thank you very much for your job. It's well done, and good luck with your further career.
analiza dumneavoastră? Um, the uh, positive aspects mentioned is um, the fact that uh, you spoke about, you wrote about the improvement in the level of education, of education in your country, about the, uh, you insisted on the digital development in Finland and uh, taking, in, taking into account the fact that Finland has been in the top six and top ten of the uh, digitalized countries lately. Uh, you use the um, um, careful methodology and the recommendations are, uh, have been well supported and the structure uh, being logical. Uh, in terms of um, uh, less um, developed uh, topics in the research um, was the globalization which should, uh, from uh, the perspective of the uh, the, the, the specialist, uh, the reviewer, is that it's be better to support it more. And in terms of ideology, also, so if used, it has to be uh, complemented and uh, more uh, uh, into the depth and how it is applied, and how it works in the educational system. Uh, but uh, the recommendation is to support you and to Președinte, stimați membri ai Comisiei, eu probabil voi prezenta esențialul din aviz, dar nu tot, nu tot volumul, care esențial, fiind că se va traduce. Așa? Mai bine. Am văzut prezident și membrii de Comisie. Cred că vreau să vă prezint un lucru de aspecte, nu numai de aspecte, dar și de aspecte, de aspecte, de aspecte, de aspecte, de aspecte, de aspecte, de aspecte. Actualitatea acestui studiu reiese din realitățile politice și economice actuale ale Republicii Moldova, anume procesul de integrare europeană și modernizarea societății. By the accomplishment of educational policy designed to adapt the national education to the European standards. În acest context, teza prezentă a doamnei cercetătoare este oportună, deoarece în baza analizei comparative a sistemului educațional din Finlanda și Israel, putem face și referire la politica procedurală a sistemului educațional din Republica Moldova, deoarece acest aspect a fost nu chiar atât de mult studiat și prezintă un interes deosebit pentru cercetători. Within the, the context uh, the, uh, Um, of the uh, the thesis of the of Mrs. Um, uh, PhD students this month uh, is um, uh, to the point because the study is based on a comparative analysis of the Israeli and uh, Finnish uh, educational system uh, and um, it's well based and related to Uh, it's written at a higher theoretic and scientific level. It reflects uh, generally the uh, issue um, stated at the beginning by the author. Deci, o să... Doar esențială. Deci, um, un aspect pozitiv al lucrării este că pentru a spori valoarea investigației, autoarea a selectat patru variabile principale de comparație. Statutul educației în context economic-social, metodele de evaluare și testare în sistemul de învățământ, adaptarea curiculului la cerințele secolului 21, statutul de profesor și cursul său de formare, tendințele, legislația, politica și influențele din fiecare țară au fost analizate în mod interdisciplinar pentru fiecare variabilă. La pagina 2, vă rog, și vă dați 
pentru a spori? Pentru a spori. La pagina 2. Pentru a spori valoarea investigației. Nu, nu e esențială, pentru că așa e mult. Este destul de actuală informația prezentată de competitoare în, aliz, în analiza variabilei privind examinarea comparativă a statutului profesorilor în sistemul educațional, cu referire la prestigiul social și profesional al acestora. Autoarea evidențiază mai multe criterii care influențează statutul profesorilor, anume calea către formare, care începe cu cerințele preliminare pentru exercitarea profesiei, procesul de dobândire a educației și a competențelor așteptate, toate contribuțiile guvernamentale investite în proces și ce se întâmplă cu profesorii ulterior, condițiile de muncă, salariile, precum și un set de beneficii legate, legate de ocupație, gradul de influență în domeniul profesional asupra societății civile, moment care este foarte actual și pentru Republica Moldova. Concerning the uh, comparative study of the status of the teacher in the educational system, uh, referring to the um, uh, social prestige uh, on the professional one of the teachers, uh, the researcher analyzed uh, more criteria that have an impact uh, on the status of the teachers, mainly the, the pathway or towards the uh, training of them Uh, let's start with the, the preliminary <coughs> requests uh, to um, to perform this uh, profession. Uh, the process of getting uh, the knowledge and the abilities, all of these are having uh, been inferred by the governmental uh, contribution. Um, it and by the labor conditions, by the salary provided, and as well uh, by a set of um, uh, long works um, that have a great impact on the professional field, uh, not and only and over the civil society, and not, not only, um, and this is mentioned also related to the Republic of Moldova policy as well. Can please repeat the, the aspect that you want us to enhance? It might be just a, uh, an analysis that's the positive. Okay. The okay. 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 Considerațiune valoroasă. Autoarea cercetării elaborează la un nivel înalt mai multe concluzii axate pe problematica cercetării, cunoaște lucrările autorilor de vază autohtoni și străini referitor la tema cercetată. Prezenta lucrări dimisionează din punct de vedere teoretic politicile educaționale exprimate în statutul educației în Israel și Finlanda, politicile de management, paradigmele privind curicula, autonomia managerială pentru adoptarea deciziilor și aplicarea proceselor. În, în consecință, materialul factologic enunțat în cercetare va completa studiile din acest domeniu. Um, we'll mention um, uh, the follow-up, the other aspect, aspects 
they offer um, give the investigation and uh, the vote consideration or offer the credit. Um, the uh, researcher um, makes up um, a, a diverse uh, range of conclusions based on the research, based on the expertise and knowledge uh, from the authors, uh, from the well-known uh, and local and uh, foreign authors uh, related to the research uh, subject. The hearing uh, uh, research um, is um, uh, of a great impact from the point of view of the educational uh, theoretic policies um, analyzed and applied in the educational um, uh, in Israel and in Finland and in Finland and the uh, management policies that uh, concerning the curriculum the uh, managerial autonomy were uh, taking decisions, taking decisions and applying the processes uh, only the, um, and collecting the data that have already been mentioned in your research. All these will complete the research in the field and provide them for a little uh, study. Apreciând la justa valoare, valoarea cercetării, vinim cu unele sugestii care, în viziunea noastră, ar aduce un plus pozitiv, deci un pozitiv cercetării, investigației. Întâi, în capitolul 3, modele și soluții pentru îmbunătățirea strategiei și politicii educaționale, competitoare prezintă dezvoltarea sistemelor educaționale în Singapore, Canada, SUA și Republica Moldova, doar că, referitor la statul nostru, se cerea probabil un volum mai mare de analiză a sistemului educațional spațiul fiind limitat doar la câteva propoziții. Um, having already uh, the appreciation given to their research, we will uh, mention the following suggestions. Uh, the first one, in the chapter 3, uh, models and solutions to improve the strategy and educational policies, the researcher presented uh, the educational system development uh, in uh, Singapore, Canada, USA, and the Republic of Moldova. Uh, but uh, concerning our country, uh, uh, amount, uh, a bigger amount of info would have been uh, better <coughs> to have be, uh, the, because you have just given uh, three or four sentences related to the topic. Do I church it? Did you understand? Do you have less information about the problem? Not enough. 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 Educational system development in the Republic of Moldova uh, in the uh, context of the EU integration and the accomplishment and the provision of the uh, the country as a state that can can be said to the EU um, integration. Three. How will uh, the um, how the fact that Moldova wants to Join the EU affect its educational system. For the minimum. Uh, the, uh, the Republic of Moldova uh, tends to join the EU, yes, and how mm -hmm. it, what is the EU Euro Euro European Union, Union. Uh -huh. European Union, uh -huh. and how uh, does this reflect upon the educational system of the country? Three. The lucrare ar fi binevenită analiza politicii strategii de educație a unui stat membru a Uniunii Europene, de exemplu România, stat vicin, spațiul spre care tinde și Republica Moldova. Îmi scriează impresia cam departișor este Finlanda de noi și probabil au și alte mentalitate, tradiții finlandezii. Dar deja am dat și întrebare cu referire la Polonia, am înțeles, doamna a fost implicată într-un proiect în Finlanda și asta a fost, a constituit. 
Повторим? Да. Ну, и вот, как обсервация, сугестия шансу Ансуловского дейча, да, не есть в другом проекте, а? Ну, значит, повторим, черт скузи. Și ultima, patru, în literatura de specialitate din Republica Moldova, există unele publicații pe tema cercetată. Lucrarea ar fi avut de câștigat în urma analizii și includerea acestora în bibliografie. Related to the literature, the resources, from the Republic of Moldova, there are already some publications on this topic, on this research, and if you used Sigur, aceste sugestii nu diminuează caracterul meritoriu al cercetării, ceea ce ne permite să facem concluzia că teza de doctor respectivă, la specializarea 562.01 în teoria și metodologia relațiilor internaționale și diplomației, a doamnei cercetătoare cu tema Finlanda și Israel, o analiză comparată a politicii strategice de educație, este avizată pozitiv. Vă mulțumesc! Uh, character uh, that we that allows us to issue the conclusion that the uh, thesis um, with um, the PhD thesis in the political sciences with the specialization uh, 562.01 uh, theory and uh, methodology and international relations and diplomacy of uh, Mrs. Desmond uh, with the uh, Topic: Finland or theme. Finland and Israel comparative analysis of strategic educational policy uh, to be uh, proposed as a sustained. Translate. Can you ask, please, if they will give us the time to think about all the answers? Um, if we respond to the suggestions, we will see. Stimați membrii Comisiei, ofer acum cuvântul ca să se expună pe păririle asupra tezii doamna profesor Svetlana Cilocar, președintele Comisiei. Onorată asistență, în primul rând țin să aduc sincere felicitări doctorandei pentru rezultatul obținut și inclusiv conducătorului științific. Honorable assistants, uh, first of all, I would like to congratulate uh, the uh, PhD doctoral st uh, student on the research done, and Cupermi of course, the assistant academic advisor. Cu permisiunea dumneavoastră, voi fi succintă și voi puncta doar ideile principale. Uh, if you allow me, I will be brief and just mention the main point and on the line down. Am lecturat cu deosebit interes această lucrare, deoarece în domeniul relațiilor internaționale sunt analizate o multitudine de subiecte, doar mai puțin este analizat subiectul cu referire la aspectul învățământului prin prisma relațiilor internaționale. Uh, I have uh, thoroughly and carefully uh, read the research and from my perspective it has uh, uh, it is one of the great value because Uh, from the ones previously read by me, uh, they uh, um, were, so I have uh, read fewer works on uh, the impact of uh, 
Analizând conținutul, am lecturat cu deosebit interes și vreau să zic că este o cercetare scrisă la un nivel înalt. În care autorul face această analiză comparativă a sistemelor de învățământ dintre Israel și Finlanda. Lucrare care are o structură foarte bine organizată, o structură logică. Axată pe o multitudine de surse actuale. De asemenea, vreau să zic că caracterul interdisciplinar al studiului care este prezent pe întreaga cercetare. În contextul analizei pe care a făcut-o domnul profesor Pârțac, am avut și eu aceeași senzație dacă doctoranda ar fi fost cazul să acorde o atenție mai mare sistemului de învățământ din Republica Moldova. Dar probabil acest moment nu diminuează calitatea lucrării, deoarece oferă noi posibilități și oportunități de a ca doamna să-și continue cercetările uh, asupra problemei examinate. Și în acest context consider că doamna pretendentă la gradul științific de doctor în științe politice merită să-l obțină și să îi se confere titlul de doctor în științe politice. Mersi mult! Onorată asistență, acum invităm pretendenta la titlul de doctor în știință să dea răspuns la cele obiecții care au fost înaintate de către domnul referenț. Vă rugăm. Now we invite uh, the uh, doctor student to answer to those recommendations and suggestions provided by the uh, members of the commission. Okay. Uh, as the first, uh, I, I want to uh, thank you. Uh, I, I feel that my heart is... <laughs> uh, thank you. Thank you for all uh, your uh, comment. Uh, yes. uh, in my research, Uh, I focused on uh, four main uh, variables, the education status in each country, uh, assessment and uh, uh, examination methods, curricula updated uh, for the uh, 21th century, and teacher status. Uh, I see that uh, all of them ask about Moldova. Uh, in my research, I, uh, I gave uh, uh, models that is successful, Uh, three models successful like United States, Singapore, uh, and Canada. Uh, that I give uh, Moldova uh, because uh, it is uh, a process of, uh, of development. My research not about Moldova. <coughs> I, I, I give it uh, uh, to uh, example that process development. Maybe, maybe uh, uh, at the future, uh, or sh uh, or uh, 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 begin with the new research about the Moldova, or 
if Moldova take all the recommended the recommendations that I give in my research, it can uh, can uh, develop uh, itself.
Onorată asistență, stimați colegi, intervenția mea este legată de recomandarea, observația că este puțină materie cu referire la Republica Moldova. Deși pretendent a răspuns că țara noastră încă nu este un model frumos, bun, o experiență pozitivă în organizarea și desfășurarea educației, vreau să spun că această teză vine cu o contribuție serioasă pentru sistemul educațional din Republica Moldova. În primul rând, prin acele patru variabile asupra cărora cercetătoarea se concentrează. În al doilea... Ah. Uh, it has been mentioned that um, and it has been recommended and made notice uh, on the fact that the Republic of Moldova's educational system hasn't been largely analyzed in the research. Uh, but uh, taking into account the fact that our country isn't yet a model uh, in the educational in and organizing its educational system, This research has a great importance in its development, uh, relying on those four variables presented by the uh, PhD student. În al doilea rând, în calitatea mea de coordonator a unui proiect național uh, și având ca obiectiv elaborarea unei monografii colective, am rugat cercetătoarea să îmi prezinte un capitol de sinteză asupra tezei sale ca să fie materia accesibilă cadrelor didactice din Republica Moldova. Pentru noi este foarte importantă experiența pozitivă a Finlandei, care a fost cândva la nivelul acesta de jos și a observăm în cercetare cum se ridică la un nivel care este de invidiat, care este de observat, care este de urmat. Um, monographies, I asked the researcher to present a uh, chapter uh, with the um, um, adjusted and uh, compelled um, uh, info uh, as a synthesis that would be available and easy to use by the Moldovan teachers um, as a, uh, um, uh, an example for us Uh, taken from Finland, who started from the uh, <coughs> from the bottom and that moves to the top. Această monografie a fost distribuită la un seminar al pedagogilor din Republica Moldova și am avut dezbateri asupra acestui model pozitiv bun de preluat și asupra educației interdisciplinare cu care noi acum ne familiarizăm. Dorim să-l implementăm în țara noastră. Vă mulțumesc! And uh, the model has been analyzed as the one to be uh, accepted and applied. Um, and the, speaking here about the, uh, the inter interdisciplinarity in the educational system, um, where the teachers tend to get themselves more informed 
and tend to apply uh, even right now. Mm -hmm. That's amazing. Thank you. Onorată asistență, Comisia de Doctorat, în, urma, în următoarea componență, ce votați Svetlana, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Roșca Simion, doctor în filozofie, conferențiar universitar, Sacovici Vasilie, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Kruglașov Anatolie, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Pârța Grigorie, doctor în științe politice, conferențiar universitar, au evaluat teza de doctor în științe politice cu titulatura Finlanda și Israel, o analiză comparată a politicii strategice de educație, elaborată de către Dasman El Fahel și ca rezultat al evaluării tezei, i-a fost atribuit calificativul de foarte bine. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe politice autorului tezei Dasman El Fahel, după cum urmează, pro 5, contra 0 voturi. Și în temeiul acestei decizii, deci Comisia a luat decizia de a conferi titlul de doctor în științe politice doamnei Dasman El Fahel. Mulțumesc! So, the, for an <laughs> overview, you have been uh, given a word of the title, scientific title of PhD uh, in uh, political sciences, and all the uh, commission members, which were um, five, they were uh, for you, and you got the uh, qualification in the end. Uh, very well. Congratulations. Și acum oferim cuvântul doctorandei, tânărului doctor în științe politice, pentru că oficial este de doctor. Să vorbească, să mulțumească, 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 să أنا حابة أشكر كل الأعضاء اللي تواجدوا معنا اليوم العربي هاي لغتي وأنا حابة أحكي فيها وأعبر عن نفسي باللغة العربية. Thank you for all. Okay, and now the English would be. Ai zis că vrea să mulțumește, este recunoscătoare întregi tuturor membrilor comisiei, dar avea, este, simte necesitate de a vorbi și în limba nativă. Onorată asistență, cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe, deci putem să considerăm că avem un tânăr doctor în științe, închidem această ședință și vă mulțumesc tuturor pentru prezență.